Ciao a tutti e benvenuti a Cucinare con Francesca. La video ricetta di oggi sarà cotolette di pollo con pomodori e basilico. Per preparare le cotolette di pollo con pomodoro e basilico occorrono 8 fette di petto di pollo tagliate eh, abbastanza sottili, 8 pomodori sammazzani, un mazzo di basilico, 2 spicchi di aglio, 2 uova, pane grattato quanto basta per l'impanatura, eh, olio, sale quanto basta e un poco di olio di semi per friggere. Per prima cosa laviamo i nostri pomodori nel nostro basilico, dopodiché andiamo a spezzettare. Aggiungiamo gli spicchi d'aglio leggermente tagliati nel fogliolino del basilico. Più ne mettete più, più buono sarà il pomodoro. Aggiungete l'olio. E il sale. Sale sempre quanto piace a voi. Adesso copriamo e mettiamo a cuocere. Nel frattempo sistemiamo la carne, scattiamo le uova, ho aggiunto un pizzichino di sale. Facciamo una classica panatura. e dopo nel pane grattato se volete una panatura più croccante la ripassate nell'uovo dopodiché la ripassate nel pane grattato a me piace anche così pressate bene in modo che il pane grattato si attacchi alla carne Continuate così finché non avete finito tutti quanti i vostri petti di pollo. Ho impanato tutte quante le nostre fettine di pollo, ho messo a scaldare l'olio e ho iniziato a friggere. Poi deve essere ben caldo. Il nostro pollo deve risultare abbastanza dorato. Continuate così con tutte quante le fettine. Nel frattempo i nostri pomodori sono tutti quanti cotti, però vedo che è rimasto poco succo di pomodoro e se dovesse risultare pomodori così asciutti aggiungete un po' di acqua. E dopo dobbiamo mettere un bicchiere nel mezzo, dobbiamo mettere le fettine dentro, che funzionano troppo asciutte, deve essere un pochino a fuoco, un po' morbido. Aggiustate il sale se ce n'è bisogno, intanto aspettiamo che la carne frigge a dopo. Ho fritto tutta quanta la carne, i petti di pollo come vedete sono ben dorati adesso andiamo a mettere il mazzino caldo il formello deve essere acceso lo mettiamo una per volta e la giriamo quando si prenda il, il succo di pomodoro il sugo da tutte e due parti con questo sughetto potete aggiungere anche altre cose io l'ho fatto semplice però potete aggiungere olive, capperi che più vi piace io l'ho fatto in una maniera più semplice però potete arricchirlo vengono conoscere che 
minuto qua dentro vedo che si ammorbidiscano un po' vedi che rende molto male copriamo per altri due minuti dopodiché saranno pronte ed ecco qua che le nostre cotolette di pollo con pomodori e basilico sono pronte è un piatto buono e facile da preparare se vi è piaciuta questa ricetta lasciate un like e iscrivetevi al mio canale a presto